padres. ¿Qué te dijo tu hijo que te heló la sangre? Mi nieto mayor, a sus cuatro años, le dijo a su mamá, no entres a la habitación de la tía Estella. No le gusta que toquen sus cosas. Mi hija le preguntó, ¿cuándo te dijo eso? Y él respondió, el otro día, cuando me cuidaba mientras jugaba. Estella falleció cuando mi nieto tenía un año. Alrededor de las 3 de la mañana me desperté y encontré a mi hijo de 6 años de pie, al lado de la cama y mirándome inmóvil. Fue un momento muy tenso, hasta que le pregunté, ¿estás bien, hijo? Solo me dijo, no puedo dormir, y regresó a su cama. Todavía me pregunto cuánto tiempo estuvo allí antes de que me despertara. Un día mi hijo, cuando tenía aproximadamente tres años, me preguntó, mami, ¿tú me quieres? Le respondí que sí, que por supuesto que lo quería. Entonces, él volteó y dijo hacia un lugar para mi vacío, ya ves, ¿sí que me quiere? No había nadie más allí. En su cumpleaños número 5, mi hija se tuvo que ir de la fiesta porque tenía mucha fiebre y mi suegro la llevó a nuestra casa. Al día siguiente, nos dijo que le había gustado mucho volver con los abuelos. Entonces yo le aclaré, solo te llevó un abuelo, y ella enseguida respondió, pero tu papá también vino y caminaba con nosotros. Mi papá falleció dos años antes de que ella naciera. Cuando fui a darle el beso de las buenas noches, mi hija de tres años me dijo, mamá, ¿te acuerdas de antes? Medio confundida le respondí, sí, claro, me acuerdo de antes, ahora duérmete. No, mamá, te hablo de antes antes, cuando yo era tu mamá. Me dejó tan impactada que no supe qué decirle y menos todavía hacerle más preguntas. Mi hija de dos años me llamó a su habitación unos diez minutos después de que le dije buenas noches, mamá, papá me está viendo dormir. No era así, estaba abajo trabajando en su computadora. Cuando le dije esto, ella respondió, no, mi falso papá. Después señaló su guardarropa, que estaba detrás de mí en el cuarto oscuro, se me acercó mucho y susurró, lo veo. Estábamos de vacaciones con mi esposo en un hotel. Eran las 7 de la tarde y él había salido a comprar. Yo me quedé con mi hijo de 4 años. De repente, se fue la luz y la habitación quedó tan oscura que no se veía nada. En eso él me dijo, mami, ¿quién es esa señora que está detrás de ti? Los nervios me atacaron, agarré a mi muchacho y no volví a entrar a la habitación hasta que llegaron mi esposo y la luz. Una tarde, nos visitó una sobrina con su hijita de unos 3 o 4 años. Al rato de estar en el piso de arriba, bajó llorando diciendo que el niño que estaba con ella no le quería prestar un juguete. Pero no había ningún niño en mi casa. Solo éramos mi sobrina, la niña y yo. Era la una de la mañana, estaba completamente dormido y mi esposa estaba en la sala leyendo. De repente, el monitor de bebé hizo sonar la risa de mi hijo de 16 meses en mi oído, así que me levanté de un salto y corrí a su habitación. Lo vi parado en su cuna, señalando la esquina de la habitación y riéndose histéricamente. Solo lo miré por unos segundos antes de agarrarlo y llevarlo a la cama conmigo. Estaba cuidando a mi sobrina recién nacida y a mi sobrino de cinco años. En un momento, mientras miraba por la parte trasera de la casa, él dijo, hay un montón de tipos en el bosque. Están viniendo hacia aquí. Empecé a preocuparme, fui rápido a mirar por la ventana y vi a una manada de ciervos subiendo por la colina. Mi hija mayor tenía aproximadamente tres años en ese momento, estaba jugando con un montón de pequeños ponis de My Little Pony en una cocinita de juguete. Me acerqué más para ver lo que hacía y vi que tenía a varios en una sartén sobre la estufa de la cocina. Le pregunté qué estaba haciendo y me miró fijo a los ojos y dijo, estos ponis ahora son tocino. Mi hijo de cuatro años tenía la costumbre de anunciar cada vez que iba al baño. Una de esas veces fue hacia allí, regresó unos segundos después y dijo, ya hay alguien en el baño. Pero solo estábamos él y yo, así que se me erizaron los pelos de la nuca y le pregunté, ¿qué quieres decir? Repitió, ya hay alguien en el baño. Le dije que se quedara donde estaba, caminé muy despacio hacia el baño mirando a los costados, fui hacia la ducha y abrí de un tirón la cortina. Nada. A esas alturas, entró también mi otro hijo y le preguntó, ¿dónde viste a la persona? Él señaló el inodoro y dijo, mira, Alguien ya está aquí. ¿Su hermano mayor no había tirado la cadena? 
Mi hijo de tres años dijo, la próxima vez que sea un bebé, quiero tener ojos verdes. Le pregunté si había sido un bebé diferente antes de ser quien es ahora y entrecerró los ojos. Me miró como quien dice algo obvio y dijo, sí, papá. Mi hijo siempre lloraba mucho si lo bañaban en tina, solo estaba bien en la regadera, un poco más grande no quería entrar en una alberca y cuando le pregunté por qué, me dijo que se había muerto ahogado. Tres años más o menos tendría.